Марія Ковач працювала в Міністерстві культури і інформаційної політики як консультант з Європейської євроатлантичної інтеграції. А підтримка гуманітарна, соціальна, вона виявилась в тому, що мільйони українців отримали прихисток. Такий жадений прихисток для жінок і дітей, які зупинилися в Чеській Республіці, в Польщі, в Словаччині. І досі отримують ту потрібну допомогу для наших людей. Зараз ви на статусі біженця тут, в Празі. Так? Я в статусі тимчасового перебування в Празі. Це правда. Це правда. А скажіть, будь ласка, без, скажімо, офіційної риторики, як чехи ставляться до наших людей? Ну, особисто для мене, упродовж цих чотирьох місяців, скільки я знаходжуся тут в Чеській Республіці, я до себе не мала жодних негативних, негативного відношення від чехів. Навпаки, з самого початку це було велике бажання підтримати, допомогти. Я дуже вдячна. А, є різні ситуації, є різні підходи. Всі гадали, що війна закінчиться перший місяць, другий місяць. Ми жили такою надією з самого першого дня початку воєнних дій. Однак це затягнулося, затягується і незрозуміло, які наслідки того будуть. Без сумніву це впливає на життя місцевих жителів теж. 380 тисяч в 10-мільйонній країні – це багато. Їх потрібно забезпечити житлом, елементарним харчуванням, школами для дітей. І це все величезне навантаження, величезний тягар на соціальну систему. Сподіваюся, така підтримка і таке розуміння продовжиться. So my name is Miroslav Lukesh, I am head of civil protection and emergency planning department in the headquarters of fire rescue service here in Prague, Czech Republic. Up to date, uh, how many Ukrainians already uh, arrived to Czech Republic? Hmm. Based on, uh, on the numbers we have from the, from the foreign police, uh, it's uh, more than 380,000 people from Ukraine came to, to the Czech Republic since, uh, since the beginning of the war. Have you seen some kind of uh, worsening of the social situation inside the Czech Republic after their arrival? No, no, no not at all. The, the only issue we have uh, are, is, is the number of people coming to the country in very short time. So, so that was the reason we, we established uh, the one-stop system, like, uh, like the, the coordination center in each region. And uh, in, in the peak, uh, peak days uh, we had uh, more than 60,000 people coming to the, to the country for registration, asking for the registration for, for the protection and also registration for the, uh, for, uh, let's say, uh, health system, uh, labor system and also we provide accommodation for, for the people who don't have the, his own accommodation. Uh, where and how you found the accommodation for so huge number of people? Yeah, it's, uh, I have to say that, that without, without the, the families of, of Czech Republic, that was not possible to, to deal with, with, with the, this number of people. Uh, just for you, uh, 380,000 people means uh, nearly 4% of inhabitants living in the country. Usually, we are prepared for the 1% to 2% of people coming to the country. Uh, a lot of people from Ukraine live still with, uh, within the families uh, of, of the Czech Republic. A lot of people uh, live in, um, in, uh, in the hotels, uh, hostels and, and this, this uh, kind of accommodation. We can imagine that uh, most of these people arrive to Prague and uh, other major cities. Now it's time to, to, to calm down, to, to settle down and, and now we, we, what we do is uh, we are collecting the information about uh, free, uh, free spaces in, in the schools, in the, in the hospitals, in, uh, uh, the labor, in the labor market and we want to, to share this information with the people from Ukraine living in the, in the big cities and we, we, we have to show them that there are another parts of, in the Czech Republic very good to, to, to live or for, for living and they, they can freely 
just move uh, move there and they, they will find uh, the flat, uh, uh, the, the work, school for the children, for them. So, so we are working on it. And uh, thank you for everything you are doing for Ukrainian people. We will never forget it. You are welcome and we are with us, with you.